அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக அண்ணன் மேம் வந்திருக்காங்க அவங்க என்னென்ன ரெசிபி சமைச்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க மேம் நல்லா இருக்கேன் மேம் இன்னைக்கு என்னெல்லாம் சமையல் செஞ்சு கொடுக்க போறீங்க இன்னைக்கு வந்து கோதுமை இடியாப்பம் அப்புறம் அதுக்கு காம்பினேஷனா கத்திரிக்காய் கோஸ்மல்லி என்ன மேம் செய்யறீங்க கோதுமை இடியாப்பம் செய்யலாம் இந்த கோதுமை இடியாப்பத்துக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்டே முழு கோதுமை நம்ம கடையில வாங்குறோம் இல்லையா அத வாங்கி நல்ல வறுத்து அது பொரியற அளவுக்கு பொறிச்சு மிஷின்ல கொடுத்து அரைச்சு வச்சுக்கணும் சரி இப்ப எப்படி வறுக்கிறதுன்னு காமிக்கிறேன் இது வந்து அப்படி நல்லா பொறிஞ்சு வரும் அது வரைக்கும் பொறிச்சுக்கணும் பொறிச்சு நம்ம அரைச்சு எடுத்து வச்சுட்டோம்னா எப்ப வேணுமோ ஈஸியா பண்ணலாம் நம்ம மாவு இடியாப்பம் பண்றோம் கஷ்டமே கிடையாது ரொம்ப சிம்பிளா ஈஸியா பண்ணிடலாம் அதுவும் அது எல்லாம் வந்து வெந்நீர் கொதிக்க வச்சு ஊத்தி பெசஞ்சு இதெல்லாம் அப்படியே இல்ல பச்சை தண்ணி தான் பெசஞ்சிட்டு நம்ம எப்ப வேணுமோ இப்ப வந்து சுகர் உள்ளவங்கள்லாம் கோதுமையே தோசை அந்த மாதிரி சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு போர் அடிக்கும் இந்த இடியாப்பம் சாப்பிட்டா இது டேஸ்டும் நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் மாவு இடியாப்பத்துல இருந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமா நல்லா இருக்கும் இப்ப எப்படி செய்யலான்னு பாப்போம் இது வந்து நல்லா அப்படி பொரியட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம மாவை பெசஞ்சிக்கலாம் ஒரு பவுல்ல இது வந்து இந்த மாதிரி நான் வறுத்து மிஷின்ல அரைச்ச மாவு சரிங்க இது வந்து நம்ம உப்பு வேணும்னா உப்பு சேர்த்து பெசஞ்சிக்கலாம் இல்ல இனிப்பு எல்லாம் வேணுங்கிறதுனால சும்மா பண்ணிட்டோம்னா நம்ம என்ன வேணா சேர்த்துக்கலாம் சரி தண்ணி இப்பவே கொஞ்சம் செவந்துட்டு வருது இது நல்லா பொரியணும் இந்த பாருங்க சட சடன்னு சத்தம் கேக்குது இந்த மாதிரி பொரியற வரையும் பொறிச்சுக்கணும் சரிங்க நல்லா பொரியுது இல்லையா இந்த அளவு போதும் இந்த மாவு வந்து ஒரு ஆறு மாசம் வரைக்கும் நல்லா இருக்கும் சரி வண்டு அதெல்லாம் வராது ஏன்னா நல்லா வறுத்துடுறோம் இல்லையா இத வந்து அப்படியே ஆற வச்சுட்டு மிஷின்ல கொடுத்து அரைச்சுக்கணும் இப்ப தண்ணி நம்ம சப்பாத்திக்கெல்லாம் பெசைறோம்ல அந்த மாதிரிதான் ரொம்ப ஹார்டா வேணாம் அப்ப வந்து பிழியறது கஷ்டமா இருக்கும் கொஞ்சம் சாஃப்டா பெசஞ்சுக்கணும் இப்ப மேம் சில மாதிரி டயபெட்டிக் பேஷண்ட் சர்க்கரை நோய் இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா ரெகுலரா வந்துட்டு கோதுமை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் உணவுல சேர்த்துட்டே இருக்கணும் ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தா கோதுமை களி இல்லைன்னா வந்து வெறும் அந்த ரொட்டி மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுவாங்க இல்ல கோதுமை தோசையா ஊத்தி சாப்பிடுவாங்க அண்ட் இடியாப்பம் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ஒரு மெனு ஸோ அது வந்து இப்போ எப்படி செய்யறது அப்படின்றது சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பா அது வந்து சுகர் பேஷண்ட் மட்டும் இல்ல எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியா தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி தளர்த்தியா பசிக்கும் இத வந்து அப்படி இடியாப்பம் பிழியறது இருக்கு இல்லையா அடுப்பிக்கலாம் 
இந்த கத்திரிக்காய் கோஸ்மல்லி சொன்னேன்ல அதுக்கு வந்து கத்திரிக்காய முழுசா ஒரு கரண்டி பெரிய கத்திரிக்காய் தான் இதுக்கு நல்லா இருக்கும் இந்த மாதிரி ஆவியில வேக குக்கர்ல ஒரு ரெண்டு மூணு விசில் வந்து வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும் இந்த தோலை வந்து அப்படி உரிச்சிடணும் இந்த பாத்து இதுக்கு உருளைக்கிழங்கும் இது கூடவே சேர்த்து வேக வச்சுக்கலாம் ஏன்னா உருளைக்கிழங்கு இது வந்து வெறும் கத்திரிக்காய் போடுறதுனால கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி இருக்கும் உருளைக்கிழங்கு ஒண்ணு சேர்த்துக்கிட்டோம்னா கொஞ்சம் திக்கா இருக்கும் இது இதெல்லாம் எடுத்துடலாம் இந்த தோல் எல்லாம் இப்ப வந்து நல்ல ஆவி வந்துருச்சு இத வந்து பிழிஞ்சு விட்டுருக்கேன் பரவாயில்ல நான் நினைச்சா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் கையறதுக்குன்னு எவ்வளவு ஈஸியா இருக்கு பாத்தீங்களா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஈஸியா இல்ல நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க அப்படிதான் என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தங்க கேட்டாங்க கேட்டுட்டு தண்ணி வந்து ஊத்துறது அது எப்படின்னு கேட்டுக்கல வெந்நீர் ஊத்தி பெசஞ்சிருக்காங்க ஓகே புளியவே வரலாங்க அதனால இது பச்சை தண்ணி ஊத்தி பெசையணும் சரிங்க இப்ப ஒண்ணு வந்து வேக வச்சிருக்கேன் அதை வந்து ஸ்வீட்டுக்கு எடுத்துக்கலாம் இன்னொன்னு பிளைன் கோஸ் மல்லிக்கு சரிங்க இது வந்து சீக்கிரம் வெந்துரும் ஏன்னா நம்ம வறுத்து பொறிச்சு பொறி மாதிரி தான் அரைச்சிருக்கோம் ஆமா அதனால வேகறதும் சீக்கிரம் வெந்துரும் சரிங்க வெந்துருச்சு பாத்தீங்களா அது கலரும் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு இது வந்து அப்படியே எடுத்துக்கலாம் எனக்கு பழக்கங்கிறதுனால எடுத்துக்கிறேன் இல்லாதவங்க கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சுட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்ப வந்து கொஞ்சம் நினைச்சுக்கணும் ஏன்னா கொஞ்சம் துணி ட்ரையா இருந்தா எடுக்க வராது நீங்க ட்ரை பண்ணி பாக்குறீங்களா கஷ்டம் தானே கொஞ்சம்ாட்டுச்சக்கரை இத வந்து அப்படியே அப்படியே ரொம்ப பெசஞ்சிட கூடாது அப்படி லேயர் லேயரா எடுத்தா அப்படி இருக்கும் இப்ப நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்ப நாட்டு சக்கரை பிடிக்கலன்னு சின்ன பிள்ளைங்க சொன்னா சீனி கூட போட்டுக்கலாம் சரி இப்ப இதுவும் வெந்திருக்கும் 
வெந்துருச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு இப்ப நம்ம வேணும்னா சின்ன சின்னதா ஒரு ஒரு குழியில கூட புரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க பிழிஞ்சது எப்படி வந்து பார்த்தீங்களா சூப்பர் மேம் தண்ணி கம்மியானாலும் வராது ஆமா தண்ணி கம்மியாச்சுன்னா நீங்க கொஞ்சம் மாவு போட்டு பிரசஞ்சுக்கோங்க ஸோ வந்து மேம் வந்து இடியாப்பம் கோதுமை இடியாப்பம் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத சொல்லி கொடுத்தாங்க ஸோ அஃப்கோர்ஸ் வந்து நானுமே வந்து அது பிழையிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன் பட் சரியான அந்த பதத்தில் வந்து கோதுமையை வறுத்து அதை அரைச்சதுக்கு அப்புறமா மாவு பிணையிறதுல தான் இருக்கு ஸோ மேம் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் தளர வந்து பிணைஞ்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுவும் முக்கியமாக வந்து நார்மல் தண்ணியில் சுடு தண்ணியில் பிணையாமல் நார்மல் தண்ணியில் பிசைஞ்சால் ஈஸியாகவே புளிய வருது ஆமாம் மாவு அரிசி மாவில் பிழிகிறோம் இல்லையா அதெல்லாம் டைட் ஆயிடுச்சுன்னா கழுத்துலாம் நரம்பு இழுத்துரும் சில சமயம் ஐயோங்கிற மாதிரி பயமா வேற ஆயிடும் இது வந்து அப்படி எல்லாம் இல்ல ரொம்ப ஈஸியா வரும் இப்ப வந்து கோஸ்மல்லி பண்ணிடலாம் இது வந்து எந்த இடியாப்பத்துக்கும் நல்லா இருக்கும் நம்ம மாவு இடியாப்ப கத்திரிக்காய் பஜ்ஜி எங்க செட்டிநாட்டுல நாங்க
கத்திரிக்காய் நல்லா வேக வச்சு தோல் உரிச்சு எடுத்துக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி உருளைக்கிழங்கையும் வேக வச்சு தோல் உரிச்சு எடுத்து வச்சிருந்தாங்க ஸோ அது எல்லாம் ரெண்டுத்தையும் வந்து கையில் வந்து நல்லா மசிச்சு அதோட வந்துட்டு புளி கரைச்சலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா கரைச்சி ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கருவேப்பிலாம் சேர்த்துக்கிட்டாங்க பச்சை மிளகா கிள்ளி போட்டாங்க சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணாங்க எல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா தக்காளி சேர்த்து கரைச்சி வச்சிருக்கிற அந்த உருளைக்கிழங்கு கத்திரிக்காய் புளி கரைச்சல் இருந்தது அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க உப்பு இது வந்து குக்கர்ல அப்படி இன்னும் ஒரு விசில் கூட விடலாம் நம்ம இப்ப கொஞ்சமா இருக்கிறதுனால குதிச்சாலே போதும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி அந்த புளியுடைய பச்சை வாசம் போகணும் அவ்வளவுதான் இது எல்லாமே நம்ம முதல்ல வேக வச்சிருக்கிறதுனால ரொம்ப வேகணும் இல்ல அந்த புளி தான் பச்சையா ஊத்திருக்கோம் சரி அந்த வாசம் போனாலே இறக்கிடலாம் இப்ப ரெடி ஆயிடுச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்ப ஸ்வீட் இடியாப்பம் கோஸ்ம சீக்கிரமா வந்து சொல்லி கொடுத்துருவீங்க அதே மாதிரி இந்த கத்திரிக்காய் கொச்சும் பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஆல்ரெடி எல்லாம் வேக வச்சு எடுத்ததால ஈஸியா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கொதிக்க வச்சு கொடுத்துட்டீங்க அண்ட் இன்னைக்கு ஓவரால அந்த காம்போ வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது மேம் தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ கோதுமை மாவு இடியாப்பம் செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் கோதுமை மாவு நெய் தேங்காய் துருவல் நாட்டு சர்க்கரை கோதுமை மாவு இடியாப்பம் செய்யும் முறை ஒரு வானொலியில் கோதுமையை பொன்னிறமாக வறுத்து அரைத்தெடுத்துக் கொள்ளவும் பிறகு அரைத்து வைத்திருக்கும் மாவில் தண்ணீர் சேர்த்து இடியாப்ப மாவு பதத்திற்கு பிசைந்து கொள்ளவும் பிறகு இடியாப்ப கட்டையால் மாவை சேர்த்து இட்லி தட்டில் வார்த்தெடுத்தால் சுவையான கோதுமை இடியாப்பம் தயார் மேலும் இனிப்பு இடியாப்பத்திற்கு இதன் மேல் நெய் தேங்காய் துருவல் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்து பரிமாறினால் சுவையான இனிப்பு இடியாப்பம் தயார் கத்திரிக்காய் கொட்சு செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் உருளைக்கிழங்கு கத்திரிக்காய் புளி எண்ணெய் கடுகு உளுந்து கறிவேப்பிலை சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் தக்காளி கொத்தமல்லி கத்திரிக்காய் கொட்சு செய்யும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் வேக வைத்த கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு புளி கரைச்சலை சேர்த்து கலந்து எடுத்துக் கொள்ளவும் பிறகு ஒரு வானொலியில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காய்ந்த பிறகு கடுகு உளுந்து கறிவேப்பிலை சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் தக்காளி கத்திரிக்காய் கலவையை சேர்த்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து கொத்தமல்லி தூவி கொதி வந்தவுடன் பரிமாறினால் சுவையான கத்திரிக்காய் கொட்சு தயார் 
நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்